Dan isu kekurangan peluang pekerjaan, terutama dalam kalangan anak muda, terkait dengan sistem tadbir urus negara yang sudah rosak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yakin Malaysia berpotensi untuk diangkat semula sebagai negara hebat di rantau ini. Namun tanggungjawab untuk membersihkannya bukan hanya terletak pada tokoh politik, tetapi juga majikan dan entiti korporat. Jelas Perdana Menteri, kelonggaran dalam program rekalibrasi tenaga kerja atau RTK 2.0 yang bermula pada 27 Januari lalu itu terpaksa dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Selain turut disasarkan untuk membersihkan sistem pendaftaran pekerja asing. Pekerja asing yang tidak ada permit sekarang dan daftar mereka, ambil mereka tanpa ejen, tanpa kenakan kos tambahan. Mengapa seorang mit miskin dari Lamongan, Jawa datang bekerja dan bayarannya harus RM20,000, RM25,000? Mengapa dari Bangladesh kita ambil seorang pekerja, gajinya RM2,000 tetapi syarat kemasukan mesti RM25,000? Mengapa di Nepal kerajaannya memutuskan dan menetapkan kos hanya RM3,700? Kos perubatan, kos penerbangan dan semua kos pentadbiran. Dan mengapa kita tidak ada upaya mempertahankan hak pekerja sama pekerja tempatan atau pekerja luar menghalang dari apa bentuk penindasan ke atas mereka. Maka kita ambil keputusan dan saya tahu keputusan itu dibantah oleh segelintir golongan kaya dengan pelbagai ugutan. Tetapi sudah kita kena ambil keputusan. Dan Alhamdulillah, tanpa proses yang lama dengan kos yang tinggi, kedua-dua kementerian ini, termasuk immigration, melaksanakan dan sekarang hampir 200 ribu orang pekerja masuk atau didaftarkan tanpa bayar, buang, haram, rasuah atau menindas rakyat. Tambahnya lagi, dunia sedang mengalami perubahan dan apa yang diamalkan 10 tahun lalu tidak semestinya sesuai untuk hari ini. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan skim keselamatan sosial suri rumah dan karnival kerjaya My Future Jobs 2023 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Sabtu. Turut hadir adalah Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar, Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud dan Pengurusi Perkeso, Datuk Seri Subahan Kamal. Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah atau SKSSR yang diperuntukkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 2022 menyediakan perlindungan terhadap bencana domestik dan keilatan kepada suri rumah sewaktu menjalankan urusan rumah tangga.